In deze video ga ik het hebben over de negen signalen dat een man vreemd gaat. Mijn naam is Tim Veninga, ik ben dating- en relatiecoach bij Mannengeheim. En in deze video wil ik het hebben over hoe je kunt zien dat een man bij je vreemd gaat. Als je een van deze signalen ziet, betekent het niet per se dat dat die vreemd gaat. Maar als je meerdere van deze signalen ziet, is het heel belangrijk om eens een keer een goed stevig gesprek met hem te hebben. De eerste is, hij besteedt plotseling veel meer aandacht en tijd aan zijn uiterlijk dan voorheen. Dit is een van de type, meest typische signalen dat een partner vreemd gaat. In ieder onderzoek dat je leest over vreemdgaande partners, is dit een van de eerste dingen die mensen opvielen. Is dat hij als man zich plotseling ineens anders gaat kleden. En dit is specifiek in het geval met mannen die alweer wat ouder zijn, mannen die vaak in de 40, 50 zijn, die dan een jongere partner krijgen, want laten we wel eerlijk zijn, de realiteit is dat dat heel vaak het geval is. En dan om die jongere partner bij te kunnen blijven, gaan ze zich jeugdiger kleden dan voorheen. Of simpelweg ineens hebben ze interesse in kleding en kapsel en hygiëne, dingen die ze misschien voorheen wat verslonst hadden. En dat is omdat ze indruk proberen te maken op een nieuw iemand. En dit is een heel duidelijk signaal dat er iets niet helemaal in de haak is. Het tweede signaal is dat hij plotseling ineens heel beschermend of geheimzinnig doet met zijn telefoon. Hij zit meer op zijn telefoon dan voorheen. Hij draait het scherm van je af als hij op de bank zit. S'avonds als je naar bed gaat, wacht, komt hij vijf minuten later naar boven omdat hij nog op zijn telefoon met iets bezig is. Plotseling is hij meer bezig met zijn telefoon en daarnaast doet hij er geheimzinniger over dan voorheen. Het derde signaal is dat hij plotseling extra attent en lief is. En dit klinkt heel gek van hij gaat vreemd, waarom zou hij dan ineens liever naar jou gaan doen? Nou, de reden is dat simpelweg heel veel mannen die vreemd gaan worstelen met een schuldgevoel. En ze weten zelf ook wel dat het hartstikke fout is wat ze doen. En ze proberen dat te compenseren door een lievere partner te zijn. Door, ze kunnen zelfs misschien wat overdreven aanhankelijk en lief worden. En overdreven hun best doen om een betere partner te zijn. En dat is simpelweg om een invulling te geven aan dat schuldgevoel wat ze hebben over datgene wat ze aan het doen zijn. Vierde signaal is dat ze plotseling langere periodes van huis afwezig zijn. En dit zijn periodes van misschien voorheen moesten ze, moesten ze nooit overwerken. Nu moet het ineens heel vaak. Soms zijn ze op een bedrijfstrip voor een weekend weg, terwijl ze dat voorheen nooit deden. Als ze in die periodes weg zijn, weet je ook niet waar ze zijn. Zijn ze soms urenlang onbereikbaar en heb je geen flauw idee waar ze uithangen. Dit zijn vaak de periodes dat een, part, dat een man tijd doorbrengt met zijn nieuwe geheime partner. Het vijfde signaal dat hij misschien vreemd gaat is dat zijn behoefte aan seks drastisch verandert. Als een man een affaire heeft, kan het eigenlijk twee kanten op gaan. Ofwel, hij is meer geïnteresseerd in seks, hij wil meer experimenteren, hij wil meer vormen van seks doen, hij wil het vaker doen. Terwijl voorheen was dat gedeelte van je relatie niet zo heel spannend meer, omdat je al lang bij elkaar waren, et cetera. Er was minder interesse dan voorheen en nu plotseling ineens heeft hij er veel meer interesse in. Dat kan simpelweg omdat een nieuwe partner een minnares, een man zijn seksdrijf, enorm op kan schroeven. Omgekeerd, de andere variant, wat ik al zei, is zijn behoefte aan seks verandert drastisch. Het kan ook de andere kant op gaan, dat hij plotseling nul interesse meer heeft in seks. Dat voorheen hij veel meer interesse had, dat hij nu ineens wil je het niet meer. Let wel op trouwens, dit kan ook betekenen dat er iets anders aan de hand is, dat er misschien een fysiek probleem is of dat er... Uh... Dat, dat hij als man in een soort van penopauze of overgang komt. Het hoeft niet gelijk te betekenen dat hij vreemd gaat. Maar als een man in één keer totaal geen interesse meer heeft in seks. Dat kan ofwel zijn dat hij verliefd is op een ander en zich schuldig voelt tegenover die andere partner. Of dat hij zich op een of andere manier schuldig voelt tegenover jou. Er kan daarnaast zorgen zijn over zijn gezondheid. Als hij onveilige seks heeft gehad met een andere partner en dat hij jouw gezondheid niet ook in gevaar wil brengen. Er kunnen allerhande redenen zijn, maar als je ziet dat zijn seksdrijf heel erg afneemt of heel erg toeneemt, dan kan dit een signaal zijn dat een man een ander heeft naast je. Nummer 6 is dat hij ruzie zoekt om onnodige redenen. Als je merkt dat hij prikkelbaar is en dat je soms het idee hebt dat hij bijna ruzies aan het uitlokken is en dat hij probeert excuses te verzinnen om ruzies te creëren, dan kan dit heel goed betekenen dat het is omdat hij een andere partner heeft. Wat er namelijk heel vaak gebeurt, is als een man een andere partner heeft, en misschien heeft hij wel gevoelens voor die andere partner, of zelfs verliefde gevoelens voor die andere partner. En hij twijfelt over om naar die andere partner te gaan. Dan voelt hij zich schuldig, dan voelt hij zich 
Nou, Rottak, een man wil niet de man zijn die de ene vrouw verlaat voor een andere vrouw. Maar als hij het dan zo kan maken dat jullie toch al ruzie met elkaar hebben, dan kan hij soms onbewust, en dat is niet een geniepig doordacht plan, kan hij proberen om een relatiebreuk of een ruzie te forceren. Daarnaast kan het ook zijn dat hij die ruzies creëert, simpelweg zodat hij een excuus heeft om het huis uit te stormen en een paar uur onbereikbaar te zijn en tijd met zijn andere partner door te brengen. Dat, dat soort verhalen hoor je ook heel vaak van dat uh, mensen een soort ruzie uitlokken, dan verdwijnen. Uh, maar in werkelijkheid is de enige reden dat ze die ruzie uitlokt is omdat ze gewoon even het huis uit wilde stormen en die tijd voor zichzelf of eigenlijk voor iemand anders nodig hadden. Dus kijk daarmee uit als je merkt dat hij om onzinnige dingen ineens ruzies gaat creëren. Dat is absoluut een slecht teken. Nummer 7 is hij nodigt je niet uit voor activiteiten waar hij je anderzijds wel voor uit zou nodigen. Etentjes van het werk, diner op de golfclub, een avond in zijn stamkroeg of een weekend met de visvereniging. Activiteiten waar hij voorheen in ieder geval probeerde om, te, om je mee te krijgen. Opeens probeert hij niet meer om je uit te nodigen voor dit soort situaties. Nou, het kan heel goed zijn dat hij je niet meer uitnodigt voor dit soort situaties omdat iemand anders daar ook is. Een, collega en kennis of wat dan ook. Iemand die misschien weet van zijn affaire of iemand met wie hij een affaire heeft. Hij probeert je simpelweg niet meer te betrekken in bepaalde gedeeltes van je leven. Nou, dat kan heel goed zijn omdat er iets in dat andere gedeelte van zijn leven is waarvan hij niet wil dat je het ziet. Dus als hij dat voorheen altijd wel deed, maar nu niet meer, dan is het absoluut een goede reden om eens een keer een gesprek met hem te hebben. Nummer 8 is hij komt overdreven fris thuis. Als hij ineens volstrekt fris thuis komt, lekker ruikend naar shampoo, dan kan het heel goed zijn dat er ergens op een bepaald moment hij een douche heeft moeten nemen. Misschien heeft hij zijn tanden gepoetst en heeft hij mondwater gebruikt om te verhullen dat hij bijvoorbeeld drank heeft gedronken. En misschien probeert hij de geur van een andere vrouw van zich af te wassen. Als hij ineens piekfijn thuis komt, terwijl hij voorheen een beetje groezelig zoals je er normaal uit zou zien naar een lange dag thuis komt, dan is het een hele goede reden om je af te vragen waarom vindt hij het nodig om een uitgebreide douche te nemen en zijn haren te doen en zijn tanden te poetsen voordat hij thuis komt van het werk. Van wat is er gebeurd? Wat voor soort bewijslast heb je geprobeerd van jezelf af te wassen voordat je thuis komt? En heel veel mensen die partners hebben die vreemd gaan, die omschrijven dit als een van de signalen waarop ze dachten van oké, okay, nu is er echt iets niet in de haak. Dit, dit kan niet kloppen. En de negende en de laatste is hij praat minder over bepaalde gedeeltes van zijn leven. Als hij voorheen misschien altijd sprak over dingen die er gebeurden op het werk en nu plotseling heeft hij het daar nooit meer over. Hij heeft het over allerlei andere dingen, de dingen rondom het huis, hij stelt de vragen, hij praat met, met jou, maar op het moment dat je dan hem een vraag stelt van en hoe was het op je werk vandaag, dan krijg je een heel kort antwoord van ja, nou, gewoon. Nou, als een man altijd al die neiging heeft, dan hoef je daar niet zoveel waarde aan te hechten. Maar als een man normaal wel heel veel vertelde over de dingen, over zijn hobby of over zijn, zijn weekend met zijn vrienden waarbij hij weg was. En dat hij thuis kwam en honderdduizend vertelde over alles wat er gebeurd was in dat weekend. En nu opeens dat hij eigenlijk niks meer over loslaat of niks meer vertelt over een bepaald aspect. Dan kan het heel goed zijn omdat alle hoogtepunten, alle emotioneel belangrijke en waardevolle momenten die hij heeft gehad tijdens die activiteit te maken hadden met die andere partner die hij had. Dus hij heeft heel weinig te vertellen over zijn werk, want eigenlijk al de meest belangrijke, de meest schokkende dingen waren met die andere partner. En al die andere dingen die lijken maar saai en niet interessant vergeleken met dat. En daardoor als je hem vraagt van hoe was het op het werk, dan heeft hij simpelweg heel weinig te melden. Dat waren ze, de negen signalen dat een man vreemd gaat. Zie je één of twee van die signalen, nogmaals, je hoeft niet gelijk van het ergste uit te gaan. Je hoeft niet gelijk de meest drastische conclusies te trekken. Maar als je veel van dit soort dingen ziet, dan is het goed om met hem te praten en is het goed om het gesprek met hem aan te gaan. En te kijken wat er aan de hand is. Ga niet gelijk de confrontatie aan, gooi niet met allerlei beschuldigingen. Maar ga simpelweg gewoon het gesprek met hem aan en zie wat er op dit moment gaande is in zijn leven. En hopelijk valt het allemaal mee en hopelijk zie je deze signalen nooit bij je partner. Maar als je deze signalen wel ziet, dan is het goed om scherp te blijven en goed op jezelf te passen. En misschien voor jezelf te kiezen indien dat, indien dat nodig is. In ieder geval bedankt voor het kijken van de video. Wil je meer tips en adviezen over dating en relaties? Abonneer je dan op het kanaal. Vergeet ook niet op de Vind ik Leuk knop te drukken als je deze video leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer. Dankjewel voor het kijken.